சித்திரகிரி சஞ்சீவி பிளாவடி கருப்பசாமி சந்திர மகாலிங்கமூர்த்தி சுந்தரமூர்த்தி சதுரகிரி சித்தர்களை போற்றி அன்னை ஸ்ரீ ரேணுகாதேவி தொட்டிச்சு அம்மனை போற்றி நம்ம இப்ப பார்க்க போற வீடியோ என்னங்கன்னா கணபதியின் உபாசனை மற்றும் தெய்வத்தினுடைய அருள் சக்தி கிடைக்க மற்றும் தெய்வங்கள் நம்மிடம் பேசக்கூடிய வழிமுறைகள் தாங்க இந்த வீடியோல நம்ம இப்ப பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் எந்த ஒரு பூஜைகள் செய்தாலும் முதலில் கணபதியை நீங்கள் வழிபட வேண்டும் பிள்ளையார் என்று பத்து வஸ்திரம் துணிக்கடையில் விற்பார்கள் இந்த பத்து வஸ்திரத்தை நீங்கள் அவருக்கு சாற்றி முழுமையான பூஜைகள் செய்து அவர்களுடைய அருளாசியை பெற்ற பிறகுதான் பிறகு எந்த தெய்வத்தையும் நீங்கள் உபாசனை மற்றும் சித்தி செய்ய முடியும் நீங்கள் எந்த ஒரு நல்ல செயல் ஆரம்பிக்கும் பொழுது பிள்ளையாருக்கு என்று பட்டு வஸ்திரம் சாற்றிய பிறகு செய்தால் அந்த காரியம் முழுமையான வெற்றி அடையும் எடுத்துக்காட்டாக நல்ல வேலை வாய்ப்பு செல்லும் பொழுது இன்டர்வியூக்கு செல்லும் பொழுது அல்லது ஒரு நல்ல காரியங்கள் செல்லும் பொழுது சில நல்ல காரியங்கள் நடக்கும் பொழுது இந்த செயலை செய்தால் முழுமையாக வெற்றி அடையும் பின்பு அன்னதானத்தின் மகிமையை இப்ப பார்ப்போம் நீங்கள் எந்த ஒரு தெய்வத்தின் உபாசனை செய்யும் பொழுது அன்னதானம் செய்து நீங்கள் செய்தால் அந்த தெய்வம் உங்களை கண்டிப்பாக தேடி வரும் கோவிலே கதி என்று இருக்கக்கூடிய நமது சான்றோர்கள் மற்றும் நமது ஆதரவற்றோர்கள் நமது சிவனடியார்கள் மற்றும் பெருமாள் அடியார்கள் அடியார்கள் சக்தி உபாசர்களுக்கு உங்களால் முடிந்த அளவிற்கு உங்கள் சக்திக்கு ஏற்ப ஒரு பத்து பேருக்காவது ஒரு நூ ஐம்பது பேருக்காவது நீங்கள் அன்னதானம் செய்தால் உங்கள் உங்களுக்கு பலனும் அதிகரிக்கும் மேலும் இந்த அன்னதானத்தின் தருமமே அந்த தெய்வத்தை உங்களிடம் கொண்டு வந்து சேர்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் இந்த அன்னதானத்தின் சக்தி மேலும் பல உள்ளன அதாவது உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு அல்லது உங்கள் நெருங்கிய வீட்டாருக்கு முக்கியமான பிள்ளையா பிள்ளைகளுக்கு எடுத்துக்கொள்வோம் அவர்களுடைய வாழ்நாளில் முப்பது வயதிற்குள் ஏதாவது ஒரு மரண கண்டம் வரும் இந்த மரண கண்டம் இந்த அன்னதானத்தின் சக்தியை வைத்து அவர்களை காப்பாற்றி விடலாம் விதி என்பது எது என்று கேட்டால் நீங்கள் எவ்வளவு அன்னதானம் செய்வீர்கள் என்று விதி பார்த்து கொண்டே இருக்கும் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு அந்த முப்பது வயதிற்குள் கண்டங்கள் ஏற்படும் பொழுது அந்த அன்னதானத்தின் தர்மமே அவர்களை காத்து ரட்சிக்கும் அதாவது உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு கண்டங்கள் ஏற்படும் பொழுது விதி அந்த திராசு தட்டை தூர்க்கும் அப்பொழுது நீங்கள் உங்கள் பெற்றோர்கள் உங்கள் முன்ஜென்ம அதாவது முன்ஜென்மம் கூட இல்லை உங்கள் தலைமுறையினர்கள் செய்த பாவ புண்ணியங்களை விதி அப்பொழுதுதான் திராசு தட்டில் வைத்து நிர்ணயிக்கும் இவருக்கு ம இந்த கண்டத்தில் இவரை உரி உயிரை எடுத்து விடலாமா இல்லையா என்று உங்களுடைய அன்னதானத்தின் தர்மம் மற்றும் உங்களுடைய பா புண்ணியங்கள் மிகவும் அதிகமாக இருந்தால் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு அதாவது தமது குழந்தைகளுக்கு சிறிய காயங்கள் மற்றும் சிறிய தலைக்கு வந்தது தலைப்பாகையாக போய்விட்டது கணக்காக சிறிய பிரச்சனையாக முடிந்துவிடும் அதாவது பாவ பாவங்கள் அதிகமாக இருந்தால் அந்த முப்பது வயதிற்குள் ஏற்படக்கூடிய கண்டத்தில் அவர்கள் சொல்லக்கூடாது ஏதாவது ஒரு விபரீதம் நடந்து விடும் ஆகவே அன்னதானம் செய்து உங்கள் தலைமுறையினரை நீங்கள் காத்து கொள்ளும்படி அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம் ஏனென்றால் அன்னதானத்தின் சக்தி தர்மம் மூன்று தலைமுறைக்கு பின்னால் தொடரும் இரண்டாவதாக நீங்கள் எந்த ஒரு மந்திர பூஜைகள் செய்தாலும் முதலில் நீங்கள் பூஜை காலகட்டத்தில் நீங்கள் கண்டிப்பான முறையில் அதாவது குடும்ப இல்லற வாழ்வில் செக்ஸ் உறவில் வைக்க கூடாது ஏனென்றால் உங்கள் சக்தி அனைத்துமே விந்தில் தான் இருக்கும் பெண் என்றால் உங்கள் இடத்தில் தான் இருக்கும் ஆகவே கண்டிப்பான முறையில் பூஜை காலம் என்பது சொல்லக்கூடிய பத்து நாள் இருபது நாள் இந்த காலகட்டத்தில் நீங்கள் கண்டிப்பான முறையில் உறவு வைக்க கூடாது ஏனென்றால் இல் அந்த சக்தி அப்படித்தான் பின்பு நீங்கள் சகஜமான முறையில் குடும்ப வாழ்க்கையில் நீங்கள் ஈடுபடலாம் ஏனென்றால் இல்லறமே தலை சிறந்த தர்மக்கியமாக நீங்கள் தீட்டு வீடுகளில் சாப்பிடக்கூடாது ஏனென்றால் உங்கள் எதிராளிகள் மற்றும் உங்கள் நண்பர்கள் உங்கள் வளர்ச்சியை கண்டு பொறாமை அடைந்து உங்கள் உணவுகளில் அவர்கள் தீட்டுகளை கலந்து விடுவார்கள் தீட்டு என்பது சொன்றால் மிக முக்கியமாக எதுவென்று கேட்டால் பல உள்ளது கன்னிப்பெண் ஆனான அதாவது தீட்டு வீடுகளில் நீங்கள் கண்டிப்பான முறையில் சாப்பிடக்கூடாது தீட்டு வீடு என்பது மரணம் நடந்த வீடு பிள்ளை பெற்ற வீடு மற்றும் கன்னிப்பெண் ஆளான வீடு இந்த இடத்தில் நீங்கள் கண்டிப்பான முறையில் சாப்பிடக்கூடாது ஏனென்றால் உங்கள் சக்திகளை அவைகள் குறைத்து விடும் மூன்றாவதாக அதாவது 
யாருக்கும் நீங்கள் பூஜை காலங்களில் அதாவது நீங்கள் ஒரு தெய்வத்தை சித்தி செய்யும் பொழுது முடியும் பொழுது யாருக்கும் விபூதி பூசக்கூடாது நீங்கள் ஆசீர்வாதம் செய்யக்கூடாது ஏனென்றால் உங்கள் சக்திகள் அனைத்தும் முடிந்தவரை அனைத்தும் அவர்களுக்கு சென்றுவிடும் முடிந்தவரை யாருக்கும் நீங்கள் ஆசீர்வாதம் செய்ய வேண்டாம் உங்கள் கையால் எடுத்து விபூதியை யாருக்கும் பூச வேண்டாம் நீங்க ஒரு நல்ல குருவாக குரு ஸ்தானத்தில் அடைந்த பிறகுதான் நீங்கள் யாருக்கும் ஆசீர்வாதம் செய்ய வேண்டும் அதற்கு முன்பாக நீங்கள் சிறிய தெய்வங்களை வழிபட்டு அதாவது அருள்வாக்கு குறி சொல்லும் காலகட்டத்தில் நீங்கள் யாருக்கும் விபூதி பூசினால் உங்கள் சக்திகள் படிப்படியாக குறைந்துவிடும் ஒரு காலகட்டத்தில் உங்கள் சக்திகள் அனைத்துமே போய்விடும் பின்பு பல கஷ்டங்களும் சொல்ல முடியாத விஷயம் பல பிரச்சனைகளும் ஏற்பட்டு கொண்டே இருக்கும் அதனால் நீங்கள் முடிந்த வரைக்கும் யாருக்கும் விபூதி எடுத்து நெற்றியில் பூச வேண்டால் உங்கள் ஆத்ம சக்தி அவர்களுக்கு சென்றுவிடும் உங்கள் தெய்வம் அவருக்கும் சென்று கூட சென்றுவிடக்கூடிய வாய்ப்புகளும் அதிகம் ஆகவே நீங்கள் ஒரு நிறை கூடமாக நீங்கள் ஒரு பெரிய குரு ஸ்தானத்தில் அமர்ந்த பிறகுதான் நீங்கள் யாருக்கும் ஆசீர்வாதம் செய்யுங்கள் அனைவரும் நமது யூடியூப் வீடியோக்களுக்கு ஒரு லைக் கொடுத்து ஷேர் பண்ணி உங்கள் நண்பர்கள் ஷேர் பண்ணும்படி அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் சிவா